800 obras, 159 artistas. É este o universo da 29ª Bienal Internacional de São Paulo, que abre as portas amanhã para convidados e sábado para o público. Um espaço onde sensações são traduzidas em cores, formas e texturas. Meu conceito parece à primeira vista Um barrococó figurativo, neo-expressionista Querem mexer com a sua cabeça, com os seus bichos, com os seus sentidos? No encontro de diferentes linguagens e opiniões, os artistas apresentam seus sentimentos, suas revoltas, suas sensações. Quem se sente com a língua cortada, como um vivo já enterrado ou com medo de criança armada? É o artista que expressa sua pequenez na imensidão do vazio, da solidão, ou que vê a cidade escura, com prédios altos, melancólica e cheias de urubus. Aqui, de carne e osso. Na busca por riquezas, pelo ouro de cada um, são tantos desejos que os valores se confundem. Há quem reconheça que viva numa prisão e tenha se tornado especialista em estranheza. Mas tem artista que convida a claustrofobia, ao desconforto do mundo que está nascendo. Essas são algumas das 850 obras de artistas nacionais e estrangeiros espalhadas pelo pavilhão da Bienal de São Paulo. O desafio agora é trazer um milhão de espectadores para cá. O que é a arte? Para que serve? Questões que a própria arte e os próprios artistas fazem e expõem aqui na Bienal. E é essa mesmo a intenção. Não necessariamente encontrar as respostas, mas questionar. Perguntar, por exemplo, o que isso reflete na nossa vida. A arte é o lugar da exceção, enquanto a cultura é o lugar da regra. O que justifica a arte é justamente o fato dela ser exceção, o fato dela criar algo que não se conhece, ela sugerir situações que não conhecemos, que não entendemos ao certo. Aqui não há espaço de julgamento, nem apoio ou reprovação. Por isso que os pichadores, que na edição passada invadiram a Bienal para protestar, desta vez tem espaço dedicado a eles. Também estão aqui as obras do pernambucano Gil Vicente. Ele gerou polêmica ao se autorretratar como assassino de líderes políticos do Brasil e do mundo, como Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula e o Papa Bento XVI. A Ordem dos Advogados do Brasil não gostou. Entendeu que a série Inimigos faz apologia ao crime e entrou com representação no Ministério Público para que ela seja retirada da exposição. A arte é, em primeiro lugar, um ato de liberdade. É preciso enxergar dessa forma que é uma ficção, o que eu fiz é uma ficção, não é realidade. Guerra é guerra, vale fogo, vale tinta pelo poder. E quando arte e política se misturam, não há como separar. Por isso, a resposta pode estar longe daqui ou aqui mesmo. E nem precisa ser dolorida, pesada. De repente, é falar de futuro, de prazer e sonhar com um lugar onde se quer voltar a viver. Música